幸福啊，好漂亮。新娘子很漂亮，谢谢。这位是？哦，这是我前妻金娜。原来是金娜姐呀、啊！今天这身打扮真好看。本来今天婚礼我也想穿高跟鞋，可是我们家小王不让，说怕对孩子不好。你们都有孩子了？是啊，已经两个月了。恭喜！我记得你说你不想要孩子。我以前是不太想。那也得看孩子他妈是谁了。我的他敢不要，对吧，亲爱的？是，一定得要。这位是，哦，我叫无所谓，娜娜的未婚夫。哦，你好，你好，不好意思，除了娜娜，我不和别的女人握手。吴先生在哪高就？也没在哪高就，呃，自己经营一家小公司。小公司啊？哎呀！太谦虚了，什么小公司啊？这不是都上市了吗？不是你跟我说的吗？这那什么达，然后几大板了，看上美国都上市去了。哎呀，哎呀，妈，阿姨，我都叫妈了吗？怎么又叫阿姨了呢？妈，哎，听见了吗？都叫妈了。哎呀，阿姨，我可得好心提醒您一句，现在这社会上吧，骗子特别多。你闺女虽说是有几分姿色，可怎么说也是一个三十多岁的二婚女啊。那她要是一个正经上市公司的老板，那什么样都找不着。那怎么就看着您闺女了呢？这我啊啊，小刘，你怎么也在这儿？我可算找着您了。刚才我在楼下呀。转了半天，看见一个人特别像您，没想到还真是您。<笑>好些年没见了，你也是来参加婚礼的？我啊，我可不是，我在楼上啊，新开了一家公司。您一会儿没事儿可以来参观参观，怎么样？好，<笑>吴总，我现在还有点事儿，回头咱们一起吃饭，好吧？一起吃饭啊！再见。哎呀，挺好，挺好。<笑>哎呀，恭喜恭喜啊！好像有点情况哈、啊，来啊，来给你说句话，来，来，哎呀，动作挺快啊，未婚先孕了，这好事儿，我知道，你死气白咧的给我们弄来参加你的婚礼，明白你的意思，想让我们受刺激，没有达到目的，适得其反。我们非常高兴。另外，我想跟你说一句实在话啊，娃儿，这岁数了啊，条件也就这样，人品嘛，还还还说得过去，再也不能说离就离，说结就结。我跟你讲，这费用太高了，花多少钱？啊，几十万吧。行了，没别的，心意都到了，咱们就回家吧。好，再见啊！恭喜恭喜恭喜！哟、嗯，忘了一件事儿，哎，你俩先走。红包，请笑纳。刚才跟你说什么了？没什么。你看你办这事儿，那好前妻，你的好前妈。我结次婚，我容易吗？我我摊上你了。谁知道他？我说不让你，请你偏请，就图一份子钱是不是？好了好了，光彩是不是？不生气了，不生气了，我错了啊！了今儿不把话说清楚，这婚咱就不能结了。哎呀，行了，结什么呀？今天真的谢谢你。没事，从来没做过这样的事儿。不好意思耽误你那么长时间。没事的
，那你先忙你的去吧。哎，啊、那个一块儿去去家里吧。啊，不了，我还得办事去。阿姨，你以后有什么事呢，让金娜给我打电话。那那那也好也好，呃，有空一定来家里啊。一定。阿姨做饭可好吃了，给你露一手。<笑>一定。那我先走了。来。<笑>阿姨，多好啊，那，这可太好了。妈看一眼就喜欢，气宇轩风度翩翩。什么时候领证呢？妈，您看见的不一定是真的，人家是来帮我解围的。<笑>逗谁呢？我跟你说，你妈那电视剧看多了，像这种男主角在女主角潜伏的婚礼上搅局的，个个都成了。<笑>我懂，<笑>我们只是普通朋友。<笑>别扯了，你普通朋友让人家给你解围干嘛呀？别傻呀，缺心眼啊！行了行了行了，我跟你说，对了，你可真是缺心眼儿啊！你跑这儿来干嘛呀？跑他婚礼上干嘛来了？哎，你别说我了，我也不知道我怎么了，抽筋了，现在还后悔？行了，你后悔也不用后悔，咱挺成功的。行了，干嘛回家？哎，妈，您自己先回去吧，我心情也不太好，我想一个人溜达溜达。那也行，散散心，顺便买两身衣裳。赶紧，你溜达一下就回来啊！慢点啊！哎所以叫你吴总的那个人，就是要面试你的经理。是。我记得你之前问过我，干嘛好端端的旅游业高管不做，要跑去开出租？为什么？我以前也是工作狂，满心扑在工作上，完全忽略了家庭。彤彤身体出了状况，我都没察觉到，直到他差一点呼吸衰竭。怎么可能会这样？怎么样？孩子怎么样？你儿子呀、啊，得的是先天性心脏室间隔缺陷，会引发呼吸衰竭的。不过啊，幸亏你们送来的比较及时，要不然这么小的孩子不及时的话，肯定早就没了。你还知道来啊？你还知道关心儿子、啊？你不是每天就只知道工作，工作，只知道你的客户吗？儿子再送来晚一点，这没命就死了。你看看我现在，你看看我，我现在越来越像个怨妇，这都是拜你所赐。现在，现在彤彤有生病了，这都是你的错。彤彤他妈怨我，为了工作，耽误了孩子的治疗，怨我不顾这个家，情绪崩溃了，和我提出了离婚。当初是你要这个儿子，害得我们俩二人世界都没过几天。我没有上大学时的梦想了，我现在越来越像个怨妇。可能是因为想惩罚我吧，把我所有的客户资料卖给了竞争对手，一个客户经理信誉受到了极大的质疑，所以就失去了诚信。我只能离开公司。彤彤妈妈这么做，也确实是有点过分啊。其实应该是我对不起她，是我没太顾虑她的感受。所以后来，你就留在家里照顾彤彤，然后找了一份时间能够自由调配的工作。等到彤彤到了可以做手术的年纪，你再把她带到北京。啊。
。其实我的经历也比你好不到哪去。我和我的前夫之前怀过一个孩子，后来他比我打掉了，因为他觉得他自己还很年轻，没有做好做爸爸的准备。其实我特别想留下那个孩子，我一直都很渴望能够做妈妈。但是还是尊重他的想法，把孩子拿掉了。但是没想到那件事情就成了一个导火索。你也看到了，我妈妈很厉害的，一来二去打来打去的，这个家就打散了，离婚了。每次我看到别人家的孩子，都有一种很亲切的感觉。那个小同事，茱莉亚跟我说过这件事。人生嘛，过去怎么样无所谓了，感受现在，珍惜未来。反正也过去了，世界那么大，我们都还有机会。